ഹലോ എക്സാമിൻ്റെ ഫാമിലി സോ നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കുറേ സമയവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അതുകൂടാത്ത ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് കൂടുതലുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസും മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സോ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഒരു വീഡിയോ മക്കൾ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് കൂടുതലുള്ള നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് എനി ഫോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രോമസമൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അപ്പൊ ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു നാല് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കാം അതിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കിക്കേ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ച് round head farout tongue partially open mouth mental retardation and congenital heart diseases okay appo idile edengilum oru naal point ningal endayalum padichu vekka cheriya cheriya point padichu kenjale ningalku budhimuttillada padikkan pattu okay appo idana nammude first important aayulla question adutha question aanu pedigree study provide a strong tool in the human genetics to trace the inheritance of a specific trait define pedigree analysis and identify the following symbols used in pedigree analysis appo nammude principles of inheritance nu parayna chapter la pedigree ഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഇല്ലാത്ത ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ ഒരു സിമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇത്ര മാത്രം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഫാമിലി ട്രീ റെക്കോർഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ട്രേഡ് ഫോർ ടു ഓർ മോർ ആൻസിസ്റ്റൽ ജനറേഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് എന്തായാലും എഴുതണം അതൊരു ഫാമിലി ട്രീ ആണ് അതിലെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ട്രേഡ്സ് ഫോർ ടു ഓർ മോർ ആൻസിസ്റ്റൽ ജനറേഷൻ ഇനി കുറെ സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആ അതാണ് നമ്മുടെ എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും meeting between relatives meeting between relatives aanu ini next diamond shape il anengilo yes diamond shape il anengil adana sex unspecified sex unspecified ini c endana circle anengil adu females aayirikkum square anengil adu male aanu female aanu then d ore line vechu connect cheyanengil adu normal meeting aanu so meeting enu ezhudiya madhi ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ പെഡിഗ്രി സിമ്പിൾസ് എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ഹെച്ച്റോ ഗ്യാമിറ്റി ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഹെച്ച്റോ ഗ്യാമിറ്റി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് വേലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മെയിൽ ഹെച്ച്റോ ഗ്യാമിറ്റി അല്ലേ മെയിൽ ഹെച്ച്റോ ഗ്യാമിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് മെയിൽ ഹെറ്റ്രോ ഗ്യാമിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ മെയിൽസ് എഴുതാം ഹ്യൂമൻ മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ് വൈ ആണ് ഹെറ്റ്റോ ഗ്യാമറ്റിക് മെയിൽ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ഡ്രോസോഫില്ലെ ഇനി ഫീമെയിൽ ഹെറ്റ്റോ ഗ്യാമറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതാണ് നമ്മുടെ സെക്ക് ഡബ്ല്യു ഹെറ്റ്റോ ഗ്യാമറ്റിക് ഫീമെയിൽ ആണ് അത് ബേർഡ്സിൽ കാണുന്ന സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് ഇനി മെയിൽ ഹെറ്റ്റോ ഗ്യാമറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൂടി എഴുതാം നമ്മുടെ ഇൻസെക്റ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് എക്സ് സീറോ ടൈപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അത് ഹെറ്റ്റോ ഗ്യാമറ്റിക് മെയിൽ ആണ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ഓപ്പർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് വൈ എഴുതാം എക്സ് സീറോ എഴുതാം എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് എക്സ് സീറോ ആണെങ്
simple synthetic medium nalla karyam eda they complete their life cycle within 2 week le rendu aichinulli life cycle complete cheyunnundu then the single mating can produce large numbers of progeny they show sexual dimorphism adhai ningal sexual dimorphism nu maatra ediya madi sexual dimorphism then last point ana it has many type of hereditary variation can be observed under low power microscope okay panchu points nammal padichittundayirunnu idil oru moonu naalo points endu yanam note cheythu vekka endakiyana nammude drosophila inde features nalladu okay ini adutha daana nammude mendelian disorder appo mendelian disorder nu parnal endana oru single gene il endengil oru alteration or mutation undengil adu determine cheyina daana nammude mendelian disorder nu parnadu appo korcha mendelian ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ഡിസോർഡർ ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കിക്കേ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസിസീവ് ഡിസോർഡർ ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ ക്ലോട്ടിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ദ ഡിസോർഡർ കോസ്ഡ് ബൈ ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ബൈ വാലിൻ അറ്റ് ദ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ സിന്തസിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വാലിൻ എന്നൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഏതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയാണ് അപ്പൊ ഹീമോഫിലിയും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡിസോർഡർ ആണ് ദ ഇൻബോൺ എറർ ഇൻ മെറ്റബോളിസം ഇൻബോൺ എറർ ഇൻ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അത് ഏതാണ് ഫീനാൽ കീച്ചനൂറിയാണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ എഴുതാം ദ എൻസൈം ലൈക്ക് കൺവേർട്ട് ഫീനൈൽ അലാനിൻ ടു തൈറോസിൻ അല്ല അപ്പൊ ഫീനൈൽ അലാനിൻ അപ്പൊ ആ സുഖം ഏതായിരിക്കും ഫീനാൽ കീച്ചനൂറിയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ മെന്റീരിയൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിലെ ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ക്രോമസമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രോമസമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ക്യാരിയോ ടൈപ്പ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ദെൻ അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കിക്കേ ഡൗൺ സിൻഡ്രം മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തിന്റെ ക്യാരിയോ ടൈപ്പ് എന്തായിരുന്നു എസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പൊ സീലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫെറൌട്ട് അങ്ങായിരിക്കും and partially open mouth aanu okay ini adutha aanu turner syndrome idu aarkana effect cheynada females il or x chromosome absent aanu appo avarku 44 autosome undu pakshe x zero condition aanu rudimentary ovary and sterility okay ini males il veruna or condition aanu clini felter syndrome avarile or additional x chromosome undayirikkum appo 44a plus x xy aanu avare karyotype then anganeyulla aalkarude features endakey aayirikkum gynecomastia and sterility female characters male ga ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷനിൽ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെയ്റ്റേജ് കൂടുതലുള്ള നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ യൂസിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻറ്റോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ നൈട്രോസെല്ലോസ് മെമ്പ്രൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ with VNTR probe VNTR probe വെച്ച് ഹൈബ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി വഴി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ഇനി ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് അപ്പൊ അലക് ജെഫ്രി ആണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി പെറ്റേണിറ്റി ഓർ മെറ്റേണിറ്റി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് കോഡ് അപ്പോൾ
ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് പ്രൊമോട്ടർ ആണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ടെർമിനേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എ എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോപ്പിയിങ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ഡി എൻ എ ടു എം ആർ എൻ എ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ കോംപ്ലിമെന്ററി ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ സ്ട്രാൻഡ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ആർ എൻ എ അല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എ വരുമ്പോൾ അവിടെ താഴെ ആരാണ് വരിക അടിന് ഓൾവേസ് പെയർ വിത്ത് തൈമിൻ തൈമിൻ ആണെങ്കിൽ അടിന് ദൻ സി ദൻ ജി ടി എ സി ജി ടി എ സി ജി ടി എ ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ആണോ ആർ എൻ എ ആണോ എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ആർ എൻ എ ആണെങ്കിൽ തൈമിന് പകരം എന്ത് എഴുതണം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആർ എൻ എ തൈമിന് പകരം നമ്മൾ യുരാസിൽ എഴുതണം യു എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതാണ് വാട്ട് ഈസ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഇൻ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ആൻഡ് നെയിം എനി ടു പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫ്ലോയിങ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ഡി എൻ എ ടു ദ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനിലോട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് ആണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓക്കെ ഇത് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താണ് സെൻട്രൽ ഡോക്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ജെനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ജെനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ഡി എൻ എ ടു പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ഇനി അതിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ യു കെ ആരോ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ബി റെഗുലേറ്റഡ് അറ്റ് സെവറൽ ലെവൽസ് വിച്ച് ആർ ദേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീൻ റെഗുലേഷനിൽ നാല് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാല് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം നാല് നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ലെവൽ ദെൻ പ്രോസസിംഗ് ലെവൽ ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് എം ആർ എൻ എ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ടു സൈറ്റോ പ്ലാസം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ലെവൽ അപ്പൊ ഈ നാല് ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് പീച്ചർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓപ്പറൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാക്ക് ഓപ്പറൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ എൻസിം ലേബിൾഡ് ആസ് എ ബി സി എൻ സി സി എൻ ഡി ഇല്ല സി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലാക്ക് സെഡ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് സെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും അത് ആ എൻസാം ആണ് നമ്മുടെ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ദെൻ വൈ ആണെങ്കിലോ അതാണ് പേമിയസ് വൈ ആണെങ്കിൽ പേമിയേസ് ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് എ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ് അസറ്റിലേസ് എൻസൈമിൻ്റെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ വിച്ച് ആക്ട് ആസ് ദ ഇൻഡ്യൂസർ ഇൻ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ഇൻഡ്യൂസർ ആരാണ് ലാക്ടോസ് ആണ് ലാക്ടോസ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസർ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ യു ക്രമാറ്റിനും ഹെച്ച് റോ ക്രമാറ്റിനും തമ്മിലുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നേ സെൽ യു ക്രമാറ്റിൻ ആൻഡ് ഹെച്ച് റോ ക്രമാറ്റിൻ ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് അണ്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ യു ക്രമാറ്റിൻ ആൻഡ് ഹെച്ച് റോ ക്രമാറ്റിൻ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേബിൾ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് യു ക്രമാറ്റിൻ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഹെച്ച് റോ ക്രമാറ്റിൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി യു ക്രമാറ്റിൻ ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആയിരിക്കും ലൈറ്റ്ലി സ്റ്റേൺഡ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ക്രിപ്